ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചന മസാലയാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചന മസാല പൗഡറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കടല ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് കടലയാണ് അതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ പുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരണം പിന്നെ നാല് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ കസ്തൂരി മേതി പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം തക്കാളി വേവിക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ തൊലി കളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗീയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അത് ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളക്കടല അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടു കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം കാൽഭാഗം നമ്മൾക്കൊരു മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിയൊന്ന് തിക്കായി വരും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി കസ്തൂരി മേതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേതിയാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചന മസാല തന്നെയാണ് ഇത് ചന മസാല പൗഡറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ബട്ടൂരിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ബട്ടൂരിക്കാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു